నమస్తే వెల్కమ్ టు వీఫై న్యూస్ ప్రైమ్ టైమ్ బులెటిన్ విత్ ప్రజ్వల ఇవాళ ప్రధాన వార్తలు ఏంటో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్ లో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె పంతొమ్మిదో రోజు కొనసాగుతోంది మాజీ ఎమ్మెల్యే బీజేపీ నాయకురాలు శోభ ఆర్టీసీ రాష్ట ఐకాస నాయకుడు థామస్ రెడ్డి ఆర్టీసీ కార్మికులు చేపట్టిన ర్యాలీలో పాల్గొన్నారు ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని శోభ డిమాండ్ చేశారు ఆర్టీసీని ప్రభుత్వంలో ఎందుకు విలీనం చేయడం లేదని ఆమె ప్రశ్నించారు ఇప్పటికైనా ఉద్యమ మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు ఆర్టీసీ కార్మికులకు మద్దతు తెలిపి సీఎం కేసీఆర్ తో మాట్లాడి వారి సమస్యలు పరిష్కరించాలని డిమాండ్ చేశారు ప్రభుత్వంలో విలీనం చేయాలని ఏకైక డిమాండ్తో తెలంగాణ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిరసనలు చేస్తున్న ప్రజా రవాణా సంస్థ నాయకులకి మేము అండదండగా సపోర్టుగా ఉన్నామని ఈరోజు హుస్నాబాద్ రావడం జరిగింది దీంతో భాగంగా రాష్ట్ర నాయకులు అన్న తమసన్నగా తమసన్న గారు ప్రభుత్వాన్ని మేము ఒకటే డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు ఆర్టీసీ కార్మికుల అండదండలు కేసీఆర్ కానాడు అవసరం పడ్డాయి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో ఉన్నప్పుడు కేసీఆర్ ఏం మాట్లాడిందంటే ఈ తెలంగాణ ఆర్టీసీ వ్యవస్థను మొత్తం కూడా దోసుకొని దాసుకొని పోతాను రాను రోజులు అన్నారు తెలంగాణ వస్తే దాసి పెట్టిందంట మా ఆర్టీసీ కార్మికులకు ఇత్తడేమో అని కార్మికులంతా ఆశపడి ఆర్టీసీని కాపాడుతాడని రెండోసారి అధికారంలోకి తీసుకొచ్చిండ్రు ఆర్టీసీ కార్మికులు తెలంగాణ ఉద్యమం ఓటుగా ఉన్నారు సకల జల్లి సమ్మెను నడిపించిన బిడ్డలు ఇవాళ కానీ ఈనాడు కేసీఆర్ మాట ఏది సాధ్యమైతుంది మరి మెగా కృష్ణారెడ్డిని బినామీగా చేసుకోవడం సచిన మొత్తం ప్రైవేటీకరణ చేయడం సాధ్యమైతుందా ఏ మిస్టర్ కేసీఆర్ కబర్దార్ ఆర్టీసీ కార్మికులు ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లిలో ఆర్టీసీ జేఏసీ నాయకులు సిపిఎం రాష్ట్ర నాయకుల ఆధ్వర్యంలో తమ సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ ఎమ్మెల్యే సంద్ర వెంకట వీరయ్యకు వినతపత్రాన్ని అందించారు తమ సమ్మెను ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్లి కార్మికుల కుటుంబాలను ఆదుకోవాలని వారు కోరారు ఈ విషయంపై సానుకూలంగా స్పందించిన సండ్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకువెళ్తానని వారికి హామీ ఇచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో జేఏసీ కన్వీనర్ బాలస్వామి కృష్ణారెడ్డి సిపిఎం రాష్ట్ర నాయకులు సుదర్శన్ ఆర్టీసీ కార్మికులు పాల్గొన్నారు సత్తుపల్లి ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ నుండి ఏంపీ ఆఫీస్ నుండి ఇట్లా ఇంటి వాళ్ళు కానీ బేటి మెంబర్ తీసుకుంటే అట్లా యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా కేంద్రంలో పత్రికా సమాచార కార్యాలయం ఆధ్వర్యంలో జర్నలిస్టులకు వర్క్ షాప్ నిర్వహించారు జిల్లా కలెక్టర్ అంతా రామచంద్రన్ హాజరై ఈ వర్క్ షాప్ ను ప్రారంభించారు జర్నలిస్టులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు కేంద్ర ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోవాలని కలెక్టర్ పిఐపి అధికారులకు సూచించారు ప్రభుత్వ పథకాలు ప్రజల వద్దకు చేరవేసే విషయంలో జిల్లా జర్నలిస్టులు మొదటి వరుసలో ఉన్నారని జర్నలిస్టులను కొనియాడారు ఈ కార్యక్రమంలో సీనియర్ జర్నలిస్టు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వరరావు పిఐపి డిప్యూటీ డైరెక్టర్ రత్నాకర్ జర్నలిజం స్కూల్ ఉమాశంకర్ వెంకటేశ్వర్లు తదితరులు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు ప్రభుత్వ 
ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె పంతొమ్మిదో రోజుకు చేరుకుంది జిల్లా కేంద్రంలో మహిళా కార్మికులు వంటవార్పు కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు పంతొమ్మిది రోజుల పాటు సమ్మె చేస్తున్న ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడంపై జేఏసీ నాయకులు మండిపడ్డారు సంగారెడ్డి జిల్లా జహీరాబాద్ లో మహిళా కండక్టర్ ఆత్మహత్య యత్నం చేసుకుంది రాష్ట ప్రభుత్వం ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యను పరిష్కరించడం లేదని కండక్టర్ సోఫియా బస్సు కింద పడి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకున్నట్లు తెలియజేశారు సమ్మె కారణంగా కుటుంబ పోషణ భారంగా మారిందన్నారు సోఫియా ఓ బస్సు కింద పడే యత్నం చేయగా సహచర ఉద్యోగులు కాపాడారు ఆమె వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్సలు జరిపించారు ఆర్టీసీ సమ్మె కొనసాగుతుంది ఈ సమ్మెలో భాగంగా కేసీఆర్ గారు ప్రతిరోజుకు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తుండ్రు ఆ స్టేట్మెంట్ కు మా కార్మికులు భయవార్తలు గ్రహిస్తుండ్రు అదేవిధంగా దీనిలో భాగంగానే మా కార్మికు రాను సోఫి అనే అమ్మాయి రాత్రి ఒక ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ కు ఆమె కలత జరుగుతున్నది మరి ఇప్పటికి కూడా శాంతియుతంగా జరుగుతున్నదండి ఎక్కడ కూడా అవచ్చ జరగకుండా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే గాంధీ బాటలో నడుస్తున్నటువంటి ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె నుండి ఏ డ్రైవర్ కు మేము హాని చేయట్లేదు ఆదిలాబాద్ జిల్లా గుట్టూరు మండల కేంద్రంలో ఆర్టీసీ కార్మికులు వినూత్న రీతిలో నిరసన తెలియజేశారు అఖిల పక్షం నేతలను కలిసి తమ సమ్మెకు మద్దతు తెలపాలని కోరారు ఆర్టీసీ సమ్మెపై జిల్లా మాజీ ఎంపీ రాతూర్ రమేష్ తో బీఫే న్యూస్ స్పెషల్ రిపోర్ట్ తెలంగాణ ఉద్యమం నుండే నష్టంలో వచ్చిన విషయం కేసీఆర్ కు తెలుసు ఆ రోజులో నా కడుపులో పెట్టుకుని మిమ్మల్ని ఆదుకుంటా పూర్తి స్థాయిలో మిమ్మల్ని ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తామని చెప్పిన మాట ఇది వాస్తవం కాదా అని అడుగుతున్నా ముఖ్యమంత్రి గారికి సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇది దిస్ ఈజ్ రైట్ ఆఫ్ వర్కర్స్ సమ్మె నోటీస్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా నిన్ను పిలిపించి మాట్లాడలే ఆ తర్వాత వీళ్ళు మరి స్ట్రైక్లు దిగడం జరిగింది ఈ పరిస్థితిలో వాళ్ళ పరిస్థితి చూస్తే చాలా ఘోరమైన పరిస్థితి డిమాండ్ కూడా పెద్ద డిమాండ్ ఏమి కాదు ఈరోజు పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇది ఏ విధంగా అయితే స్కూల్ ఉందో హాస్పిటల్ ఉందో అదేవిధంగా ఆర్టీసీ కూడా ఉంది పబ్లిక్ సెక్టార్లో ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ డిజిల్ పైన నువ్వు ట్యాక్స్ ఇస్తున్నావు అది ఎగ్జిబిషన్ చేస్తేనే ఆర్టీసీ లాభాలు వస్తుంది ఇతర ఇతర సామాగ్రులు కొన్న దానిపైన ఆ ట్యాక్సెస్ యజమాన్యం దగ్గర అంటే ఒక కార్పొరేషన్ తండ్రి కొడుకు దగ్గర ట్యాక్స్ తీసుకున్నట్టు ఉంది అది స్టేట్ గవర్నమెంట్ ట్యాక్సెస్ ఎగ్జిబిషన్ చేసిన లాభాలు వచ్చే పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా ఇది ప్రజాస్వామ్యం కేసీఆర్ గారి జాగిరి కాదు ఏకాధిపత్యం కాదు అలెగ్జాండర్ లాగా కాదు ఇది ఆ రోజుల్లో ఏకాధిపత్యం ఉంది అని ఉద్యమంతోనే బ్రిటిష్ వారు తరిమి కొట్టిన రోజులు ఉంది ఉద్యమంతోనే మంద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా అశ్వాపురం మండల లైన్స్ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో తయారు చేసిన దోమల నివారణ ఆయిల్ బిళ్లను సీఎస్ అట్లరాజు నీటిలో వదిలారు ఈ కార్యక్రమంలో లైన్స్ క్లబ్ అధ్యక్షులు గాదె కేశవరెడ్డి విజయలక్ష్మి వీరభద్రం పోలీస్ సిబ్బంది గ్రామ ప్రజలు పాల్గొన్నారు వికారాబాద్ జిల్లాలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉప సర్పంచ్ల సంఘం జిల్లా నూతన కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతోందని మెట్టకంకల్ ఉప సర్పంచ్ రామచంద్ర యాదవ్ పిలుపునిచ్చారు జిల్లాలోని ఉప సర్పంచ్లు హాజరు కావాలని ఆయన కోరారు ఉప సర్పంచ్లకు సముచిత న్యాయం జరగాలని రాష్ట్ర ఉప సర్పంచ్ అధ్యక్షుడు రాములు నాయక్ ఆధ్వర్యంలో సమావేశం జరుగుతోందని తెలియజేశారు
వికారాబాద్ జిల్లా నూతన కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి కొత్త పంచాయతీ సంఘం నూతన కమిటీ మరి దానికి మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉప సర్పంచుల సంఘం అధ్యక్షులు రాములు గారి రాములు నాయక్ వారి ఆధ్వర్యంలో రేపు ఉదయం పది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు వికారాబాద్ హెడ్ క్వార్టర్స్ ఆర్ఎల్బి గెస్ట్ హౌస్లో సమావేశం అవుతున్నాము నూతన కమిటీ ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి వికారాబాద్ జిల్లాలో నలుమూల నుంచి పరిగి నియోజకవర్గం తాండూరు నియోజకవర్గం కొడంగల్ నియోజకవర్గం కృష్ణా జిల్లా పెరుగంచిపురంలో లక్ష్మీ తిరుపతమ్మ తల్లి దేవస్థానం అంచెలంచెలుగా అభివృద్ది చెందుతోందని ఆలి యువో శోభారాణి తెలిపారు దేశ రాజధాని ఢిల్లీ ఏపీ భవన్లో అమ్మవారి కళ్యాణం జరిగిందని ఆమె వెల్లడించారు దేవస్థానం ఆదాయం చేసిన అభివృద్ది పనులు హుండి ఆదాయం వివిధ మార్గాల ద్వారా ఆదాయం దాదాపు మూడు కోట్ల వరకు పెరిగిందని తెలిపారు ప్రయాణికులకు ఉచిత విశ్రాంతి గదులు మినీ ఫంక్షన్ హౌస్ అమ్మవారి పేర షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ నిర్మించామన్నారు అమ్మవారి దీవెనతో ఆలయ చర్యం ధర్మకర్తల సిబ్బంది సమిష్టి కృషితోనే అభివృద్ది పనులు సాధ్యమైందని శోభారు అరవై ఏడు అరవై ఐదు అడుగుల ఎత్తైన ఇనుప ప్రభ చేయించడం జరిగింది పాత ప్రభ పూర్తిగా వాడకానికి ఉపయోగం లేదని ఊరేగిరికి ఆరెండు రోజుల పర్మిషన్ ఇవ్వలేదు అన్న సందర్భంలో అరవై ఐదు అడుగుల ఇనుప ప్రభ చేయించడం జరిగింది దాన్ని అంచిన ఖర్చు ముప్పై లక్షల దాకా ఇరవై లక్షల వరకు దాతలు డొనేషన్స్ లేకుండా స్వీకరించడం జరిగింది అదే కాక ఈ ఊరు ఈ సెంటర్లో షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ నిర్మాణం పూర్తి చేసి భక్తులకి అందుబాటులోకి తీసుకురావడం జరిగింది హుండి నారాయణ మీద అయితేనేమి లేకపోతే లైసెన్సుల మీద అయితేనేమి సేవా టికెట్ల మీద అయితేనేమి ఇంచు నుంచి రెండు నెలల నుంచి మూడు కోట్ల వరకు కేంద్ర సంవత్సరంలో పోల్చితే ఆదాయం జరిగినట్టుగా అంచనా ఉంది అంతేకాక మొన్న ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లిలో శ్రీ హరిహరాత్మజ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలో సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ శ్రీ సురేష్ సాంప్రదాయ పద్దతిలో పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు ఆలయంలో అయ్యప్ప దేశాదారులకు అన్న ప్రసాద వితరణ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నట్లు తెలిపారు జగన్నాథపురం శంకరణి అండర్ మేనేజర్ చెరుకు దుర్గాప్రసాద్ రెడ్డి అన్న ప్రసాద వితరణ రెండు వందల ఎనభై మంది స్వాములకు ఏర్పాటు చేశారు ఆలయ చైర్మన్ మల్లికార్జున శర్మ పర్యవేక్షణలో జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా పరిషత్ సభ్యులు రామారావు ప్రధాన కార్యదర్శి శివకుమార్ అర్చకులు శ్రీ పవన్ కుమార్ శాస్త్రి తదితరులు పాల్గొన్నారు ఆదిలాబాద్ జిల్లా జైనస్ మండలం కాంపం మేడిగూడ రోడ్ గ్రామంలో జిల్లా స్వెరస్ ఆధ్వర్యంలో నాలుగో స్వెరస్ రాష్ట్ర మహాసభ గోడ ప్రతిని విడుదల చేశారు ఈ సభలు అక్టోబర్ ఇరవై ఏడవ తేదీన నాచారం మల్లాపూర్ మేడ్చల్ జిల్లాలో ఉంటాయని జిల్లా స్వెరస్ అధ్యక్షుడు పెంటపర్తి తెలియజేశారు ఈ మహాసభకు గురుకులాల కార్యదర్శి డాక్టర్ ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ కుమార్ ఐపీఎస్ హాజరవుతారని వెల్లడించారు ఉమ్మడి జిల్లా వ్యాప్తంగా స్వెరస్ తప్పకుండా పెద్ద ఎత్తున రావాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో పాఠశాల ప్రధాన ఉపాధ్యాయులు సత్యవంతిపురే మండల స్వెరస్ అధ్యక్షుడు సంజీవ్ స్వెరస్ నాయకులు నాందేవ్ సంతోష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఉంటారు ఇది విద్యార్థి యొక్క జీవితాన్ని వాని యొక్క ఆశయాలను ముందు తీసుకోవడానికి వారి జీవితంలో బాగుపడటానికి మరి ఏ రకంగా మనం చదువులో రాణిస్తూ సమాజ సేవకై అంకితం అవుతామో ఆ విషయాలు కులంకుశంగా అనేక మంది మేధావులు అట్టి సమావేశంలో తెలియజేస్తారు కాబట్టి ఇది మన మేధో సంపద పెంచుకోవడానికి ఒక చక్కనివైనటువంటి అవకాశం ఈ అవకాశాన్ని ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి అందరూ విద్యార్థులు మరి మేధావులు ఈ సమావేశంలో మహాసభల్లో పాల్గొని ఈ సభను కర్నూలు జిల్లా శ్రీశైలం శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వారిని ఆర్ఎస్ఎస్ చీఫ్ మోహన్ భగవత్ దర్శించుకున్నారు ఆయనకు ఆలయ అధికారులు ఆలయ మర్యాదలతో ఘనంగా స్వాగతం పలికారు అనంతరం శ్రీ భ్రమరాంబ మల్లికార్జున స్వామి వారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు స్వామి అమ్మవారి దర్శన అనంతరం దేవస్థాన నక్షత్ర వనంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి మొక్కలు నాటారు
ఖమ్మం జిల్లా సత్తుపల్లిలో ఆర్టీసీ జేఏసీ నాయకుల సమ్మె పంతొమ్మిదో రోజుకు చేరుకుంది ఈ సమ్మెకు మద్దతుగా సిపిఎం రాష్ట్ర నాయకులు పోతినేని సుదర్శన్ సంఘీభావం తెలియజేశారు ఆర్టీసీ కార్మికులు తమ రక్తాన్ని కార్చి అరవై వేల కోట్ల ఆస్తులు సంపాదించాలని సుదర్శన్ అన్నారు ఈ ఆస్తుల్ని ప్రైవేట్ వ్యక్తులకు దారదత్తం చేయాలని ప్రభుత్వం చూస్తుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జేఏసీ కన్వీనర్ నాగరాజు కృష్ణారెడ్డి కృష్ణరామయ్య నారయ్య నసీరుద్దీన్ ఆర్టీసీ కార్మికులు అఖిలపక్ష నాయకులు పాల్గొన్నారు ఇది ప్రజల ఆస్తి ఇది కార్మికుల కష్టంతో వచ్చినటువంటి ఆస్తి అని ప్రతిపక్ష పార్టీ చెప్తా ఉంటే మీరు అధికారంలో ఉన్న చోటు విలీనం చేశారా మీరు అధికారంలో ఉన్న చోటు ఇట్లాగే చేశారా సిపిఎం వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నారు కేరళలో ఏం చేశారు అని మాట్లాడుతూ ఉన్నారు సిపిఎం పార్టీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి అట్లాగే వామపక్ష పార్టీల వైపు నుంచి సిపిఐ ఇతర వామపక్ష పార్టీలు కేరళలో అధికారంలో ఉన్నాయి ఒక సవాలు కేసీఆర్కి కేసీ ఆలోచిస్తూ ఉన్నారు కేసీఆర్ అధికారంలోకి వచ్చి నాలుగు సంవత్సరాల కాలం అవుతా ఉంది కానీ ఆర్టీసీ పుట్టి ఎనభై రెండు సంవత్సరాల కాలం అవుతా ఉంది ప్రజా రవాణా వ్యవస్థ పుట్టి కేసీఆర్ కాదు కేసీఆర్ బాబు ఆయన బాబు పనిచేసే కాలం నుంచి ఆర్టీసీ ఉంది ఇవాళ నైజాబు నవాబు ఆయన దుర్మార్గాలు ఆయన అఘాయిత్యాల గురించి చాలా చెప్పుకుంటాం అంత దుర్మార్గం అన్ని అఘాయిత్యాలు చేస్తా ఆయనకు వ్యతిరేకంగా పెద్ద ఎత్తున తెలంగాణ రైతాంగ సాయుధ పోరాటం ఈ రాష్ట్రంలో జరిగింది మనందరికీ తెలుసు నాలుగు వేల మంది అమరులు అయ్యారు నైజాం నవాబ్ వ్యతిరేకంగా అంత కర్కశుడు అంత దుర్మార్గుడైనటువంటి నైజాం నవాబ్ కాలంలో ఇరవై ఏడు బస్సులతో నూట అరవై ఆరు మంది కార్మికులతో ప్రారంభమయ్యి ఈ ఎనభై ఏడు సంవత్సరాల కాలంగా జోగులంప గద్వాల్ జిల్లాలో ఐదో మున్సిపాలిటీలో రహదారి పక్కన డ్రైనేజీ మ్యాన్ హోల్ ఉచ్చుకుహరంగా మారింది దీని మరమ్మత్తు విషయమే సాక్షాత్తు జిల్లా కలెక్టర్ హామీ ఇచ్చిన మున్సిపాలిటీ అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదంటూ స్థానికులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల అనేక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయని వాపోతున్నారు ప్రమాద భరితంగా ఉన్న గొంతను పోర్చాలని నిరసన వ్యక్తం చేశారు మా వార్డులో మెయిన్ రోడ్ కి పెద్ద గుంత పడింది దాంట్లో ఏం లేదా కూడా ఫస్ట్ వార్డు ఈ గ్రామ పంచాయతీకి ఎదురుగా సార్ చూపిస్తా ఇప్పుడు ఏది స్కూల్ బస్సులు రవాణా అయితే అప్పుడు దాంట్లో ప్రమాదం జరిగినప్పుడు హామీలు ఇస్తున్నారు సరి పరిష్కారం చేయడం లేదు కమిషనర్ గారికి ఒకసారి మన సారి కలెక్టర్ గారు అధికారానికి వచ్చిన రోజు ఆ రోజు నిలబెట్టి అడిగి ఉన్నత పత్రాలు ఇస్తున్నాము దాన్ని ఇంతవరకైనా స్పందించలేదు దాదాపు రెండు నెలలు సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక మండలంలో ఆర్టీసీ కార్మికులు ప్రజాప్రతినిధులు మద్దతు కోరుతూ మండలి జడ్పీటీసీ రవీందర్ కు ఎంపీపీ పుష్పలత కిషన్ రెడ్డితో పాటు సీనియర్ నాయకులకు పువ్వులతో తమ యొక్క సంఘీభావం తెలియజేశారు తమ డిమాండ్లను వెంటనే సీఎం వరకు చేరే విధంగా సంఘీభావం ప్రకటించాలని కార్మికులు కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో సీనియర్ నాయకులు రాజమౌళి పంతులు ఒగ్గు తిరుపతి ఉప సర్పంచ్ దేవరాజ్ పాల్గొన్నారు జడ్పీటీసీ గారికి ఎంపీపీ గారికి మరి లోకల్ రాజమౌళి పంతులు గారి కలవడం జరిగింది సార్ మరి మొన్ననే హైకోర్టు మరి ముట్టికాయలు వేసి జీతాలు ఇవ్వమని చెప్తే మా దగ్గర ఏడు కోట్లే ఉన్నాయని చెప్పడము సిగ్గు చేయట మాట ఒకరోజు మేము చేసిన రోజు ఒక ప్రతిరోజు మా రోజు నెట్టువారిగా వచ్చే డబ్బులు పదకొండు కోట్లు సార్ మరి రోజు మీరు నడిపిస్తే నష్టాల కట్టే మేము నడిపిస్తే లాభాలకు ఎట్లా వస్తుందో మీరే వివరించాలి మరి నష్టాలు నష్టాలు అనుకుంటే మరి మరి ఎన్ని రోజులు దీన్ని గడుపుతారు ప్రతి నెల జీతాలు లేవాలంటే ఒక 
ఏదో ఒక బస్ స్టాండ్ ఒక డిబ్బా కుదబెట్టి జీతాలిచ్చే పరిస్థితి ఉంది మరి మీరు ఇచ్చే రింబర్స్మెంట్ మాత్రం ఒక రోజు కూడా ఇవ్వడం లేదు మరి దయచేసి అటువంటి ఆ రింబర్స్మెంట్ మాకు ఇచ్చి ఏదైతే డీజిల్ పై ట్యాక్స్ తగ్గిస్తే రోడ్ ట్యాక్స్ తగ్గిస్తే ఈ ఆర్టీసీ అనేది నష్టాల్లో ఉండదు మీకు చేత కాకుంటే మాకు అప్ప చెప్తే మేము లాభాల్లో నడిపించుకుంటాము ఇంతకంటే మంచి జీతాలు ఇచ్చుకొని ఇంకా ప్రజలకు ఇంకా రవాణా సౌకర్యం కల్పిస్తానని ఈ వేదిక నుంచి హెచ్చరిస్తున్నాను సార్ ఈరోజు ఆర్టీసీ సమ్మె పద్దెనిమిది రోజు పద్దెనిమిది రోజుకు చేరడం జరిగింది అయితే ఈరోజు రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు మేము ప్రజాప్రతినిధ ప్రతినిధులను కలవడం జరిగింది అయితే ఈ యొక్క సీఎం గారి నిరస్ నిరంకుశత్వాన్ని మేము వాళ్ళకు తెలియజేస్తూ మేము వాళ్ళను మా ప్రజాప్రతినిధులు కలిసి మా యొక్క సమస్యలను వినియోగించుకోవడం జరిగింది అయితే నిన్న కూడా సీఎం గారు మేము రోజు రోజు అనుకుంటున్నాము అయ్యో ఏదో ఒక ఖమ్మం జిల్లా తిరుమలాయపాలెం మండలం ముజాహితాపురం సుద్దవాగుతాండ గ్రామాల పరిధిలో గల శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్టు కాలువలకు మరమ్మతులు చేపట్టారు కాలువ ద్వారా నీరు విడుదలవుతుండగా ఎమ్మెల్యే కందల ఉపేందర్ రెడ్డి స్పందించి కాలువ మరమ్మతులు చేయించారు వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరులో ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మెకు సంఘీభావం తెలిపిన బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకులు పటేల్ రవిశంకర్ ఆర్టీసీ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించే వరకు పోరాడతామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో బాలి శివకుమార్ యాదగిరి విజయ్ కుమార్ సుదర్శన్ గౌడ్ రమ్య నాయక్ విజయ భాస్కర్ బంటారం భద్రేశ్వర్ ప్రకాష్ నరేష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు తర్వాత గులాం మహమ్మద్ సాబు గారు కానీ గులాం మహమ్మద్ సాబు లే తర్వాత ఈ లక్ష్మణ్ సాబు సీనియర్ మీరు ఆయన తర్వాత మల్లికార్జున అన్న ఒక ఆయన ఉండే డిమా మేనేజర్ చూస్తున్నారు అయితే అప్పటి నుంచి నేను చిన్న ఉన్నప్పటి నుంచి ఆయన వస్తుండే నేను అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి సాధక బాధకం బయట అంటే అయితే ప్రాబ్లం ఏముంటుంది దోమలు ఎట్లా కుడుతాయి వాళ్ళకి అలవన్స్ ఎట్లా రావు ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ నాకు ఆరోగ్యంతో తెలిసిన కాబట్టి మీ అందరికీ మద్దతుగా నేను ఉండి వెనకాల నుండి తప్పకుండా మీ అందరికీ డీఎస్పీ గారితో కూడా నేను చూసుకుని మాట్లాడడం జరిగింది లోపలి పెంచే తీసుకుని లేదంటే ఏం కదా అని ఎంటర్కి దగ్గర ఏమన్నా ఆడం కదా లేకపోతే మీకు ఏమన్నా ఉన్నా అంటే ఊరగా చెప్పి చేశారంటే ఊరగా చెప్పడం కాదు రేపొద్దున అవసరమైతే మనం అడ పోయి నేను ఉంటా ఊరగా ఉంటా రాయచంద్రం గవర్నమెంట్ గారు అడిగింది ప్రశ్నిస్తున్నారు ఈ రోజున ఇక్కడ రాజ్యాంగం లేనే లేదు ఏమంటే ఇంకా ఉద్యోగం ఈ రోజున సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక అంబేద్కర్ నగర్ లో ఎలాంటి నాణ్యత లేని పనులు చేస్తున్నారని టీసీవీపీ నాయకులు మండిపడ్డారు క్వాలిటీ మెటీరియల్స్ మిడ్డం చేయకుండా ఇష్టానుసారంగా మొత్తం డ్రెస్ తో డ్రైనేజ్ నిర్మించడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఈ సీసీ రోడ్ పోసి అంత ఆరు నెలలు అయితుంది అన్ని పొక్కలు పొక్కలు తయారైనాయి రాంగా పోవడం ఇబ్బంది అయితే తెలంగాణ దాకా పొందాక పోవాలంటే కష్టం అవుతుంది ఇది వెంటనే పెద్ద మనసును సంప్రదించి వెంటనే ఇది పోయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తుంది ఇది పోసి అంత ఆరు నెలల సీసీ రోడ్ నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో ఆర్టీసీ కార్మికులు సమ్మె పంతొమ్మిది రోజుకు చేరుకుంది అచ్చంపేటలో కార్మికులు వ్యాపార సముదాయాల వద్దకు వెళ్లి భిక్షాటం చేసి నిరసన తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా పోలీసులు భద్రతా చర్యలను చేపట్టారు ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు
నిజామాబాద్ జిల్లా సిరికొండ మండలంలో ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని తహసీల్దార్ అంజయ్య ప్రారంభించారు మండలంలో కొండూరు మైలా రెండో గ్రామాల్లో కూడా ప్రారంభించామని తహసీల్దార్ తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఏబో వెంకటేష్ సొసైటీ చైర్మన్ ఇజాఫా గోపాల్ సీఈఓ భువనగిరి దర్శన్ సర్పంచ్ రమ్య ఉప సర్పంచ్ సత్యానంద్ గంగా కిషన్ తదితరులు పాల్గొన్నారు వరి కొనుగోలు ధాన్య కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆలో ఆ విధంగా ఈ వరి కొనుగోలు ధాన్యాలను ఇంతకు ముందు కొండూరు గ్రామంలో ఓపెనింగ్ చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు మైలార గ్రామంలో ఓపెనింగ్ చేయడం జరుగుతుంది మేము ముఖ్యంగా ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే రైతులకు మద్దతు ధర పద్దెనిమిది ముప్పై ఐదు రూపాయల మద్దతు ధర ప్రకటించడం జరిగింది కాబట్టి రైతు రైతులందరూ ఈ మద్దతు ధరను ప్రభుత్వానికి మీ రైతు ధాన్యాలను ఇవ్వవలసిందిగా కోరుతున్నాము మళ్ళీ దళా దళారులు ఎవరైనా వచ్చి అది ఇది చేసి ఇది రైతు దళారులకు ఎవరికి రైతులకు ఇవ్వద్దని చెప్పి కోరడం జరుగుతుంది మనకి ఇప్పుడు ప్రతి కొనుగోలు కేంద్రం వద్ద మా మాచరింగు మరి మీకు వే సరిగ్గా వేమెంట్ ఉన్నదా మండలంలోని కొండూరు మరియు మైలారం గ్రామాలలో రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఖరీఫ్లకు సంబంధించి వరి కొనుగోలు కేంద్రాలు అనేవి ఏర్పాటు చేయడం ప్రారంభించడం జరిగింది ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలను రైతులందరూ సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాము ఈ కొనుగోలు కేంద్రాలకు రైతులు వరులు తీసుకొచ్చి వచ్చేటప్పుడు కంపల్సరీగా చన్ని బట్టి తీసుకురావాలి ఇంకోటి వచ్చేసి మనం పొలం కోసిన తర్వాత ధాన్యాన్ని ఎండబెట్టి తీసుకొచ్చినట్లయితే రైతుకు ఎటువంటి కటింగ్ లేకుండా వరులు కొనుగోలు చేయడం జరుగుతున్నది ఈ సంవత్సరము మనకు వర్షాలు చాలా కృషి దిగుబడి కూడా మంచిగా వస్తున్నది దాని ఉద్దేశంతో ఈ సంవత్సరము వ్యవసాయ శాఖ అధికారులను కూడా కొనుగోలు కేంద్రాలకు అనుసంధానం చేయడం జరిగింది ప్రతి కొనుగోలు కేంద్రానికి ఒక ఏఈఓ అలర్ట్ చేయడం జరిగింది మా వ్యవసాయ శాఖ ద్వారా ఏవైతే రైతులు తీసుకొచ్చిన వరల యొక్క మన క్వాలిటీ అనేది చూడడం జరుగుతుంది మాహితీ పద్ధతి కింద చూసి రైతులకు సూచనలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి కొనుగోలు కేంద్రంలో మన మద్దతు ధర ఏదైతే ఉందో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటించిన మద్దతు ధర పద్దెనిమిది వందల ముప్పై ఐదు రూపాయలు ఏ గ్రేడ్ ధాన్యానికి మరియు నార్మల్ బి గ్రేడ్ ధాన్యానికి అయితే పద్దెనిమిది వందల పదిహేను రూపాయల నుంచి కేటాయించడం జరిగింది ఈ ఫ్లెక్సీ అనేది ప్రతి కొనుగోలు కేంద్రంలో ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది మరియు రైతులు తీసుకొని రావాల్సిన ధాన్యాన్ని ఏ విధంగా ఉండాలని చెప్పేసి ఆ క్వాలిటీ పారామీటర్స్ కూడా ఫ్లెక్సీ రూపంలో ప్రతి కొనుగోలు కేంద్రం దగ్గర ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది సంగారెడ్డి జిల్లా పట్టాంచెరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ పరిధిలోని లక్తారంలో దాదాపుగా వెయ్యి ఎకరాల ప్రభుత్వ భూమిని చిత్రపురి సాధన సమితి సభ్యులు ఇరవై మంది సందర్శించారు ఇళ్లు లేని సినీ కార్మికులకు స్థలం ఇవ్వాలని సభ్యులు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మంత్రులు తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ కేటీఆర్ లకు విజ్ఞప్తి చేశారు చిత్రపురిలో ఇళ్లు లేని వాళ్లు దాదాపుగా పదివేల మంది కార్మికులు ఉన్నారని తెలియజేశారు ఆ భూమిని ప్రభుత్వం ఉచితంగా ఒక్కొక్కరికి రెండు వందల గజాలలో డబుల్ బెడ్రూమ్ నిర్మించాలని చిత్రపురి సాధన సమితి డిమాండ్ చేసింది తమకు జనసేన అధ్యక్షుడు పవన్ కళ్యాణ్ గవర్నర్ తమిళసై మద్దతు ఇవ్వాలని కోరారు సినీ కార్మికులు తెలుగు సినీ కార్మికులకి ఇళ్ల స్థలాల సాధన ధ్యేయంగా మన చిత్రపురి సాధన సమితి ఆధ్వర్యంలో ఈ లగ్డారం గ్రామంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ భూమి ఇక్కడ దాదాపుగా నాలుగు వందల నుంచి వెయ్యి ఎకరాల వరకు ఉంది గతంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాంతంలో రాజు గృహకల్ప కట్టించి ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఇక్కడ మనం చూస్తా ఉన్నాం ఇక్కడ బేస్మెంట్ కూడా కట్టే రాలేదుగా అక్కడి గేట్ కూడా చూస్తా ఉన్నాం మనం అనంతరం వారు చనిపోయిన తరువాత ఈ ప్లేస్ మొత్తం కూడా గవర్నమెంట్ ఆధీనంలో ఉంది కాబట్టి తెలంగాణ ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారికి కేటీఆర్ గారికి కూడా ఈ సందర్భంగా సినీ కార్మికుల పక్షాన వారు విజ్ఞప్తి చేసింది ఏంటంటే ఈ స్థలంలోనైనా సరే మరో చిత్రపురి నిర్మాణం చేపట్టేసి నిజమైన సినీ కార్మికులందరికీ కూడా ఒక్కొక్కరి కనీసం ఒక రెండు వందల నుంచి మూడు వందల వరకు స్థలం వాళ్ళకి ఎలాట్మెంట్ చేసి ప్రభుత్వమే అందరికి కూడా డబల్ బెడ్రూమ్లు కట్టించి ఇవ్వాలని చెప్పేసి కూడా ఈ సందర్భంగా సినీ కార్మికుల పక్షాన రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ముఖ్యంగా మా చిత్రపురి సాధన సమితి గత నూట యాభై రోజుల నుంచి అభిరామ కృషి చేస్తూ ఎన్నో పోరాటాలు చేస్తూ తెలంగాణ రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళసై సౌందర్యాదవ దర్శనం అతి తొందరలోనే భారతదేశ ప్రధానమంత్రి కూడా కనబడుతున్నాం కాబట్టి ఈ వీడియో చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి మన సినీ కార్మికులకి ఇండు సాధన కోసం స్థలాల సాధన కోసం మనందరం కూడా ఐక్యంగా ముందుకు కదలాలని చెప్పేసి మరొకసారి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తూ మన ప్రభుత్వం ఇది ప్రభుత్వ భూమి కాబట్టి మనం లెఫ్ట్ సైడ్ చూస్తా ఉన్నాం వీడియో తీసుకున్న వరకు చూస్తాడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ బేస్ పెట్టి కూడా కట్టారు ఆల్రెడీ బేస్ పెట్టి కట్టారు పక్కనే రోడ్డు కూడా ఉంది కాబట్టి ఇబ్బంది లేదు ఇక్కడ నుంచి మనందరం కూడా షూటింగ్కి వెళ్ళడానికి ఒక్కొక్కరికి ఒక గంట గంటన్నర సమయంలో మనం షూటింగ్ ఇవి ఇప్పటి వరకు ఉన్న అప్డేట్స్ మరిన్ని అప్డేట్స